Если сказать, что я чувствую, я чувствую какую-то совершенно жгучую ненависть к Путину. 24 опять утра я не проснулся. Я говорю, мам, реально война. Я говорю, мам, страшно война. В костюме куста пробираешься как-то на территорию Украины. Что такое вот эти вот публичные действия, направленные на дискредитацию? Это все что угодно. И про него не знаю. What? <laughs> Can I do? <laughs> да хер там. Ну я вот не хочу реально за вас тут всех стоять. Я пока получала угрозы какие-то не очень определенные. Да я бы лучше сдохла по дороге, чем оставаться в этой стране. Вы из дружественной страны, блядь, или из недружественной? Тому мы уже 4 месяца находимся в Харькове. Ну майже 5. Майже 5 уже. Я не хочу жить по приказу конченого старого маразматика. Ну я поняла, что нужно что-то делать. А давайте отдадим Баварию Путину. Физиономия Шольца, он посмотрел на нашего мистера Путина. Ну, так сложилось, что я был действующим офицером, я служил немного в армии. Никола не думал, что россияне сможет так заработать. Тогда я в первый раз подумал, что, скорее всего, я сейчас умру. Это реальность, и это реальность, которая приходит в любую украинскую семью. Эй, очнись! Вот! Двадцать четвертое, пять утра, я не проснулся. Я поздно лег, я спал тогда как убитый. И тем более взрыв был ну, довольно далеко от дома. Проснулись родители. Я проснулся позже. Не передать ощущения, когда над твоим домом пролетают военные вертолеты. Такой, это не гул гражданского вертолета, это конкретная такая машина, конкретные лопасти. Я проснулся, встал. Я, я, я просто выбежал из комнаты, открыл дверь, крикнул «Мама! Мама!». Мама поднялась по лестнице. «Мама, что, началась война?» «Да». 24-го проснулся э, раньше всех. Вдруг слышу какой-то грохот. Э, смотрю, родители в другой комнате что-то ходят. Я так на маму смотрю, спрашиваю «А что это такое?». Она говорит «А, а ты как думаешь?». Я почему-то сразу понял, что это происходит. Все, началась паника, сбор вещей, сбор каких-то в такой маленький рюкзачок, который можно кинуть себе на плечо и бежать. Ну, стреляли куда хотели. Они, напевно, не дивились куда, а бы куда. Жестоки, жестоки дуже люди, жестко себя поводят. Такое впечатление, что в них самих нет ни детей, ни, ни батьков, ни, ни женок. Я в шоке. Никола не думала, что россияне смогут так сделать. Да? И был случай, но ну, это, наверное, самое страшное, когда э, мы слышим, что летит, и это близко, и я не успеваю забежать, потому что влетают все в подъезд, и я остаюсь самая последняя. Это был ужас. И вот с того момента мы уже жили на протяжении трех недель в подвале, потому что уже с того момента выйти оттуда нельзя было. Угу. Ну и где-то на четвертый день, или на третий, или на четвертый, вот я не помню, к нам смогли прибежать сестра Оля с мамой и с мужем. Вот. А первые три дня мы были сами, мы были без них, и мы не знали, живы они или нет. Прибежала домой, говорю, все, я не пойду больше, а то ведь есть. Но все равно хочешь, не хочешь, ты потом бежишь, ты готовишь. Что делать, выхода нет. Но вот и мне страшно было, я такая захожу домой, я не успела забежать, 
Я была последняя. Это реальность, и это реальность, которая приходит в любую украинскую семью. Привет, я Ловчик, вырос и родился в Мариуполе. Учился, работал на уже известном заводе Азовсталь. Я металлург. Меня зовут Алекс, это моя жена Галина, мы в ЛГБТ-семье. Я имею гражданство РФ, гражданство Украины. Мы 24 лютого мы узнали, что война идет, и мы решили, что нужно дочекатись, когда документы будут готовы, и тогда уже ехать домой. Так, в Украину, туда, где война, где боевые действия. Но мы сделали такой выбор, мы у двух и мама, моя мама, наша спільна мама, что не остаться в концтаборе, а жить по совести. Ну вот, мы сделали такой выбор. Да, лучше жить по совести, это точно. Мы сейчас, мы жили в Украине, мы родились в Украине, выросли там, выросли детей своих в Украине, у меня двое деток. Працюю я держслужбовцем, також я в Украине, чоловік у меня працює. Живемо ми не багато, але не бідно. Я очень хочу домой. Я так люблю Украину, я так люблю свою квартиру, свой дом, свою кроватку, свою работочку, наши украинские сериальчики. Я очень хочу домой, ну правда. Конечная цель у меня всегда была уехать в Германию, жить здесь, работать здесь, учиться здесь. А я сейчас просто думаю о том, как я хочу вернуться домой, хочу увидеть родных, близких, которые остались там. И почему-то хочу обратно в Украину, хотя всегда хотела из нее уехать. Буквально в первый месяц э, войны э, бабушка сказала так, война войной, а мне надо шторы постирать. Она залезла на стол круглый с одной ножкой, бахнула с этого стола, в общем, сломала ногу, и вот э, по сей день мучается с этой ногой, ей уже сняли гипс, но каждый день звонки, переживаем, как что, потому что когда бабахает, как бы, по сути, она никуда не может даже спуститься, ни в какой подвал. Я в целом хотел сказать, что если говорят вот какую-то вообще полную дикость, ну, мол, не может такого быть, ну, хрень какая-то, выдумки, скорее всего, это правда. Да. Когда люди пешком идут а, через поля, леса для того, чтобы вывести, там, мужчины выводят своих а, жен с детьми или же пытаются как-то их вывести, это не сказка, это не фильм, это реальность. Это реальность, в которой оказались ну, очень многие жители. У меня там остался отец. В военное время нельзя взрослым людям, ну, взрослым мужчинам с 18 до 60 лет уезжать. Я звоню ему, пишу ему, и что, я просто понимаю, что он мне может ответить. Сынок, у меня все плохо, зачем? Он так никогда не скажет. Он скажет, все хорошо, ждем победы, там, не знаю. Немножко было слышно. И вот этот вот момент, последний раз, когда я видел отца за этот месяц, ну, за это время, пока я здесь, три недели, когда он меня обнял и посадил в другую машину, которую вела мамина подруга. Я читал новости, наверное, 28 восьмого дня каждый день по несколько часов. А потом я просто плюнул на это все. Я сказал, что я просто не выдержу. Мне какие-то новости мне пересказывают, какие-то еще что-то, но я уже не читаю об этом. Тому мы уже четыре месяца находимся в Харкове. Ну, майже пять. Майже пять уже. И не майже полгода. Полгода войны, а? Как не соромно. От. Ну и вот живем. Живем, ну, как, под обстрелами. Не было ни дня, ни единого дня, чтобы было тихо, чтобы мы спали ночью. Ни единого дня. Это... Разница заключается в том, что это ближе или это дальше. По звукам взрывов. Вот просто ты сидишь ночью и прислушиваешься. Пора уже бежать куда-то там, ну, в коридор мы бежим, нам больше некуда просто. Или еще можно пока посидеть. Правило двух стен. 
Mm-hmm. Правило двох стін. Це коли між тобою і ракетою повинно бути дві стіни. У нас ще трошки різна нервова система. От я сплю більш міцно, ніж Алекс. Тому якщо починають бахати, я думаю, що це мені сниться. Мабуть, повертаюся, Алекс каже, вставай, вставай, там вон гатять, все, кішку хватаємо в коридор. Так що біжимо, сидимо, чекаємо, коли тривога скінчиться. Говорят, что к этому можно привыкнуть. Нет, к этому не привыкнешь. Никак не привыкнешь. Никогда не привыкнешь. Это страшно. Живешь, и, ну, тогда мы жили и думали, что прилетит, не прилетит. То самолеты летают, неизвестно, что думать. То тоже чуем, что всю небе полетело. Да так быстро пролетело, что мы не поняли, что оно то пролетело. И жизнь у нас началась ушная, все уши. Поскольку вообще нечего там было делать, и нам было страшно, мы научились неплохо различать, из каких снарядов, из каких орудий кто бьет, и как стороны, далеко, как и в каком направлении. Mm-hmm. Град, например, когда запускают, такое чувство, что просто как будто проезжает где-то поезд. По небу едет как запуск, поезд. Да. Да. А потом куча взрывов подряд. Uh-huh. Миномет это один глуховатый звук, потом такой же отчетливый, довольно громкий взрыв. Авиабомба это почему-то относительно тихий взрыв, но долгий, все трясется. Он, он тише, он тише звучал uh-huh. как-то, чем. Ну это никогда попали да. в 200 метров. Ну да. А когда до 100 метров бомбы попали, это было впечатление, что попали в наш дом вообще. Это... Это сложно э, сконтролировать свою эмоцию и не реагировать на взрывы, которые происходят э, недалеко от тебя. Э, ты не знаешь, где он будет и как. Меня папа просто успокоил и говорит, ты, ты не переживай, говорит, ты, ты свой взрыв не услышишь. Оказывается, что в какой-то из моментов попадала буквально в соседский дом за 10 метров, в следующий соседский, и у нас во двор. Наш двор полюбили. Это сколько туда мин прилетело, это кошмар. Вот как все перемолото мясорубкой, там навес стоит, забор металлический. Все, вот лочки металла, завязанные в узлы. Стреляли, куда попало? Завод. У нас той завод уже на працює 15 чи 10 років. Там і вплоть до того, що в місті і стекла вибиті, дверей немає, ні окон немає, там бомжі жили, собаки ночували. А вони обстріляли ще так на всю свою страну, так гарно розказували, що вони там уничтожили вплоть до скільки людей, скільки техніки. Там нічого не було, там пустий каркас стояв того здання. І прильот був. Так осколки там мами тікали з тими дітьми, що я не рискувала нікуди виходити. Ми сиділи во дворі, максимум могли, ой, во дворі вдома, во двор могли вийти там на, на півчасіка часу. Один раз до бабушки в сусідній двор поїхали, до моєї мами. Так бігли назад, за три минути прибігли, тому що почався обстріл міста. І ми бі... Куди ти хочеш? На уточку? Біжи. Так бігли, за три минути прибігли. Хотя и шли 15 минут туда, но мы за три с коляской. Ну, собственно, вот как-то так продолжаем существовать и жить. Так, стосовно життя, ну воно якось іде все одно, и ввечері світло не вмикаємо, тому що ну, це не можна за комендантський час, да. часу. Після комендантської години на вулицю бажано не ходити, тому що тут, коли був обстріл нещодавно, хтось, ну, люди, не знаємо, з яких причин, були на вулиці, ну, і от все дуже погано. Проблема того, що ми ще слишком близько знаходимося в границі, і сирена, вона не успіває. Тобто, одновременно працює сирена, і починається обстріл. І... Тому люди днем они лукат по торговым центрам, по остановкам, просто по дорогам. Ну и ночью они лукат по жилым домам. А потом они стали пакостить. Вот полтора часа затишье, вот Женя захотел выйти наверх, посмотреть, попало ли нам сегодня в дом где-то да. там. И вот поднимая люк, к нам во двор прилетела мина в трех метрах. Так, такое, что он чуть с лестницы не упал. Почему чуть не упал? Ну, вообще-то упал. Вообще-то да, упал. После этого мы еще два дня не, не выходили до Да.
я говорила на украинском, сестра говорила на русском. Он стоит и наблюдает, как мы общаемся, и он говорит, ну, а как вы так можете? Вы, вы вообще общаетесь на двух языках и ну, ничего не замечая при этом. Но это, это действительно так, это просто, это не создает ни малейшей проблемы вообще. Соответственно, нам нужно было продумать пути, как нам попасть в Украину, и с тем, что для граждан РФ закрыта любая граница, то есть как бы либо ты через Турцию какими-то правдами и неправдами попадаешь за очень бешеные деньги, либо ты в костюме куста пробираешься как-то на территорию Украины под, под обстрелами и э, купили билеты. На, до, до Белгорода, собственно, это ближайшее место к Украине. И уже начали искать пути, как нам попасть. Все життя поместилось у пять вализ. Была одна... Два рюкзака и три чемодана, небольших таких. Так. И кишка у переносці, яка была в мене вот так на спине. Сели у поезд у пятой ранку и поехали на кордон. От на цей небезпечний кордон на якому тоді бойові дії йшли, але, ну, краще так, ніж лишатися там. Быстрее меня прошла мама з Галиной, ну, і меня уже там где-то минут 40 з документами по жили. А вы знаете, на что вы идете, а вы знаете, что там война, вы отдаете себе отчет. Да, отдаю полностью себе отчет. Ну, в общем, с горем пополам нас пропустили. Соответственно, со стороны Украины не было границ. И мы пешком до ближайшего населенного пункта, собственно, с этими чемоданами и кошкой. С валізами, так, кишка на строя, а там на кордоне стояла черга, яка люди ехали навпаки у Росію. Да, была достаточно большая очередь. И которая... они так дивилися, что это за три божевільних, які тягнуть за собою таке майно, тут тварина на спині висить, куди вони пруться, там війна. Ну, ми так з гордим виглядом пройшли скрізь і пішли пішки до найближчого населеного пункту, який, як виявилося, коли ми туди прийшли, був вже окупований. Окупована територія. Ми спочатку зраділи, що о, ми вдома, ми в Україні, нарешті. І потім виявляється, що там Триколор на здании администрации, что там військові, что люди живут под оккупацией и говорят, ну, ну а что? Так как-то стало, что мы можем сделать? Около пяти мы взяли чемоданы, пошли пешком и шли-шли-шли, пока, собственно, нам по пути не встретилась машина, газелька, которая говорит, вы куда? Мы туда-то. Боже мой, вы так не дойдете, давайте я вас подвезу, я еду как раз за хлебом. А мы решили, что там всего лишь 70 километров, так дойдем, ну, ну как-то дойдем, да. За две доби, может, как-то доплетем. Але вот дядечко остановился біля нас и подобрал нас. Да, подобрал, собственно, у нас и повез. Потихонечку, сначала это было несколько, около четырех российских оккупационных да. постей, так. Они как бы ничего не проверяли, только у водителя. И следующий был блокпост Украины. Собственно, мой паспорт, это как красная тряпка для быка. Это все. Нас высадили, водителя скрутили лицом в землю, нам связали руки, нам надели пакеты на голову. Ну и, собственно, мы сидели вот так вот с пакетами и ждали, когда кто-то нами займется. Звельны ловит пакеты, а там выявилось, что как летняя кухня, Диваны, какие-то табуреточки, вот ну, все. кошечка, там книжка у кого-то лежала, військові, мабуть, читали. Ну и на нас дивляться, так, людей пять військовых. И говорят, мы думали, ты привез нам тут пять мужиков с российскими паспортами, а тут три женщины. А тут три бабы и торгаш, каже, кто такие? Ну, мы же постелись пояснювати, кто такие, что мы от две гражданки Украины, ну, одна россиянка, ну, так сталося, вона зараз не перефарбує свой паспорт, але в неї там в Украине есть дом, вона їде до себе, будь ласка, и все, ну. Вот, ну, собственно, пришел командир, проверил все, задал вопрос, конечно же, прочитал, ну, не лекцию, не нотацию, а 
вот вы понимаете, а чего вы сюда претесь? Ну и снова объяснение, что вот так и так, да я здесь живу, в принципе, уже долгое время, ну вот пришлось выезжать, ну там тоже Ну мы пояснювали, и командир казав, что что вы тут лазите, тут передова, вы понимаете, что тут война, тут не то, что прифронтовая зона, а тут гатят, тут нас вогнем поливают, что вы тут лазите? Ну, а что мы можем сделать, чтобы это был единственный шлях выбраться из оккупации? Ну, в итоге командир сказал, быстро перетащили, значит, все наши вещи в его машину, он нас туда закинул и повез, сказал, я вас довезу до Харькова, и, собственно, он это сделал, он нас туда привез, несмотря на то, что над головой периодически... Что слетало. Да, и летало, и гремело, и было очень жутко. Но нам сказали, нельзя фотографировать, потому что если ДНР увидят где-то ваш фотоаппарат, то вам всем будет конец. Мы его прятали, эту SD-карточку, в таких местах, что я сама потом еле нашла. Вот, вывезли такие мы эти фотографии. Трудно фотографиями это передать, потому что вот, вот на фотографии один, там разрушенный дом, два разрушенных дома. А такой, да, такой разрушен весь город на полмиллиона. Это брошенный, изолированный полумиллионный город, в котором идет война. Мы стояли, и он пришел к выводу, что нам нужно бежать, потому что воды совсем мало, а у него ребенок. Да и мы все пить хотим. И мы побежали. Мы побежали, и у нас... Был такой ужас, когда мы увидели эту толпу, эту очередь. Он поворачивается ко мне, говорит, ты понимаешь, говорит, что мы можем отсюда не выйти? Я говорю, я понимаю. Говорю, а ты понимаешь, что говорю, нам нужна вода? Он говорит, я понимаю, и мы стоим. Мы стоим, самолеты летают, очень страшно, очень громко. И я принимаю решение такое хитрое что нужно бегать, может где-то раньше попадешь, может где-то в очередь забежишь. И начинаю бегать, то там стану, то там, потому что очень страшно. Ты понимаешь, что по времени это долго, у каждого человека по пять баклажек, ведра. Они все, что могут, они набирают. И я не знаю, к счастью, наверное, к такому мужчина, который разливал воду, потому что это все набиралось ведром. Это разливалось, кричит, у кого есть маленькое ведро. И у меня это злосчастное маленькое ведрышко, пластмассовое, белое, с крышкой. Я кричу, у меня. Он мне машет, говорит, быстрее ко мне. И говорит, вы будете мне помогать э, разливать воду людям, чтобы это было быстрее. Я говорю, я согласна. Я начинаю разливать воду, а сама ж... Мужу, сестры показываю сзади, давай ко мне, мы быстрее сейчас наберем, может быть, уйдем. Я разливаю людям, разливаю нам, людям нам, потом начинаются взрывы сильнее. Я поворачиваюсь, говорю, вы нас простите, я могу вам оставить ведро. Я говорю, ну нам надо бежать. И вот женщина говорит, да, говорит, бежите, конечно. Я говорю, у нас ребенок в подвале, она, конечно, конечно. Мы забежали в подвал. У нас адреналин, мы начинаем рассказывать о том, что вот, вот такой случай, что мы стояли в очереди, что мы бежали, что были взрывы, да. И вот это все рассказываем, и за нами заходит сосед и говорит. Упала бомба, ракета, ракета упала ракета, стрелял в самолет. Что там, где вы сейчас набирали воду, куча трупов. Мы гуманитарные пакеты раздавали по бабушках, по дедушках, так по улице с тачкой у четыре руки. Бабушка, возьмите гуманитарку, дедушка, возьмите там пирожки, сик. Ну, Люди и... были задоволены. Была идея вложить в эти продуктовые наборы небольшие пакетики конфет, таких карамелек, ну что-то такого. Ну, нам повезло, мы попали на акцию и вложили туда круассаны там, с разными начинками, но ну, не в этом дело. И ты, когда видишь эту бабушку, которая открывает пакет, говорит, боже, сладкая. Не макароны, не крупа, а сладкая. И она прям с радостью с такой, боже, спасибо вам. И вот это и действительно до слез, просто до слез. Да, я помню, когда мы такие... Ну, блин, что делать? Нападают? Ну, хорошо, нападают, я, я никуда не пойду. И, и наверное, это какая-то фаза такая 
осознание. И у меня с окна с балкона виден подол. И когда я увидела, что он горит, я поворачиваюсь к своему другу и говорю, ну все, нам пизда. Ну, что делать? Собрать вещи, куда деваться? Also, in dem Moment, als wir uns entschlossen hatten, dass wir die Türen gerne aufmachen wollen für Flüchtlinge, ein bis drei Personen, für mehr hätten wir einfach auch keinen Platz gehabt, war es natürlich eine große Unbekannte, weil wir nicht wussten, wer da kommt. Und wir haben zu dritt auch wirklich viel darüber gesprochen, dass wir mit allen Situationen, die da auf uns zukommen, erstmal einverstanden sind und schauen, wer da konkret bei uns landen wird. Und wir können rückblickend nur sagen, dass wir ein Riesenglück mit dieser Familie gehabt haben, dass sie uns echt alle drei ans Herz gewachsen sind. Und ähm, das war von vornherein nicht sicher, aber wir wollten dieses kleine Experiment dennoch gern wagen. Learns um, oh. different wo words. You have to work. You get it? Yes, yes, yes. Start here. Yeah. <laughs> Every day was a new word, <laughs> but we have to finish it. <laughs> Because uh, I speak English a little bit. Andrea, very good. No, 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 not very good. <laughs> and uh, we uh, learn Ukrainian and Russian words, uh, German words, <laughs> and English. Mm. And this is our learn table. Mm -hmm. <laughs> table? Dashboard. Table dashboard. or dashboard? Dashboard. Dashboard. Mm -hmm. Yes. And for Gabo, for Stefan's son, uh, la, um, where is this word? Uh, ah, party, вечериночка. It's lovely. <laughs> It's a lovely uh, word. <laughs> наш посыл, чтобы все убрались с нашей земли. Это все чего, все чего мы желаем, честно говоря. И жизни детей, которые гибнут каждый день и продолжают гибнуть. И действительно крутых крутых, крутейших парней, которые одели форму и взяли в руки автомат. Мы их теряем, и... Ich habe gesehen, dass die Ukraine... Ähm, dass die Ukraine... Äh, oder die ukrainischen Männer für unsere, also auch für unsere Freiheit hier in Deutschland oder halt auch in Westeuropa in den Krieg gehen und damit wir hier weiter noch in Frieden leben können. Когда я приехал в Испанию, в Малагу, я как раз попал, там было начало католической Пасхи, и меня автобус не довез до квартиры, где я должен был ночевать, меня высадил. Автобус в центре города с чемоданом, пробирался сквозь толпу возбужденных там счастливых, веселых людей. И на фоне э, постоянных воздушных тревог в Одессе, откуда я только что приехал, да, где там по 10-15 воздушных тревог в день. И видеть это беззаботное все существование в Европе для меня, конечно, было очень сильным шок-контентом. Я к этому до сих пор не привык еще. И вот сейчас, когда мы разговариваем, да, и здесь реально слышны сирены воздушной тревоги из-за границы с украинской стороны. Вот недавно были серии обстрелов по даже самым там далеким областям Украины с территории Беларуси. Вот. И в это же время сейчас вот буквально через дорогу в соседнем доме у людей какой-то праздник там лично, да, там музыка играет, дети кричат, смеются, веселятся. Хотя до территории страны, где идут военные действия, буквально ну, один километр находится, 10 минут пешком. Вот. Я тут устроила маленький скандал по поводу того, что русский флаг был, а украинского не было. Ну, в общем, все исправили, и он даже в двух местах. И написано, видите, и по-русски, и по-украински «Привет» и «Привет». И когда стали организовывать «Вилькоманс» классы, и меня спросили, есть люди, которые могли бы там работать, я обратилась к двум своим подругам, они обе из России, одна из Томска, другая из Питера, и они... Э -э Абсолютно четко осознавая свою позицию людей, которые против войны и желающие победы, 
и сил Украины, они сказали, мы хотим. И Лариса, которая работала в туристическом бюро, она пришла работать в этот Вильгоманс класс, потому что ну, в этом ее отношение к войне проявилось. Я приглашаю по возможности интересных людей, которые могут поделиться своим опытом жизни в Германии. Вот я пригласила мою подругу Елену. Она им рассказывала о профориентации. Я хожу с ними в музеи. Я собираю их документы и так далее. То есть вот всем этим э, я пытаюсь их подружить, потому что это здорово. Они живут все разрозненно, и у них появились в окружении такие же их одногодки, с которыми они могут дружить. And uh, especially in the southern area of Rome, uh, Caritas uh, has been uh, uh, engaged to um, care Ukrainian uh, refugees. When I go to the supermarket, I just write them something they need, and they send me what they need, and I send them on the way home. We had a private building. Віта поїхала раніше за місяць, бо, ну, коротше, як почали над нашими хатою самоліти літати, то зразу ми її відправили туди в другу область. А я поїхав вже через місяць до неї. Як і для всіх, так, моя маленька, до мене скоча. Є, все. І я хотіла ще додати в тому, що, наприклад, дівчата, волонтери, вони вже не просто волонтери для нас, вони просто як наша вже сім'я, як наші друзі. Того, що вони настільки роблять неможливого. Як ангели охоронці наші, дійсно. Настільки дружно, настільки так вони всі переймаються нашими справами. В цьому домі там живуть чотири сім'ї. Це все діти, це все сім'ї з больними дітьми, які приїхали сюди по програмі лічення. І одна сім'я – це мама і мальчик какого-то у него там неврологического типа расстройства. Одна семья, мама, папа, папе разрешили выехать, потому что у него двое больных детей, вообще трое детей, но двое из них больные. Девочка с расщепленным позвоночником, мальчик с ДЦП. Еще одна семья тоже с папой, потому что, опять же, из-за сложности заболевания. Девочка без пищевода, ей должны реконструировать пищевод. Еще одна девочка с глазами, у нее какое-то заболевание. Они все же в ожидании операции различных, различной степени реабилитации. Наше життя крутилося в лікуванні нашої дитини, ну отак, а тут ще й війна, війна несла свої великі корективи. У нас є вдома бігова дорожка, це дуже для нього добре. Там багато нашого. Дуже важливо і дуже багато фінансово займаємо тут таке, але дуже важливо для дітей. І ми старалися для них зробити. Без того, що вони приїхали по такій больній, по такій больничній якоїсь програмі, вони трохи не потрапили в програму, не одразу потрапили в програму біженців. І за це у них проблеми з питанням. Їх дають якусь дуже базову набор продуктів, і у них все часу не вистачає їди. Волонтеры в том числе занимаются этим, просто им привозят еду, договариваются заранее. Одна волонтер выбила им, по-моему, какие-то поставки там через то ли Красный Крест. Но все время нужно за этим следить, потому что они реально, они еще не говорят ничего, они так вот покорно терпят, они реально все время оказываются без еды. Они хотят допомогти, я бачу, народу добрый, тут они все ездили, тут ну, ну, не могу ничего сказать, погано, погано сказать. Они бачу, что просят, но они просто не знают, они в растерянности. Можливість буде на школу, що дуже важливо для дітей, і роботу, праця. Що трошечки ми можемо працювати і жити, і якось вже входити в цю струю життя Італії, так як усі. Ми не хочемо постійно бути на чим забезпечені. Ми по мірі можливості будемо працювати і забезпечувати себе і дітей. Так, і огород у мене є. Я так скучила вже за городом, непривично мені так. Ми на город приїхали, на сад, яблуки. Всякі фрукти, ягоди, малина, роздолі, рядом річка, річка, 
А, речка рядом, да, да. да. Здесь море, но все равно не то же самое, я понимаю. Не то. Мы палатки собрались, у нас матрасы есть, палатки загрузили. Поехали себе на речку, 3-4 дни, потому что тут я... Это уже перебор. Комарьи. Это там такие, как дикарями они называются, в палатке. Вообще красота. У меня, как я приехал в Италию, у меня такое было... Пойдем сейчас домой, уже поедем, я вас увижу обратно. Я боялся встретить да, русских. Просто боялся, то есть, а, потому что, ну как, они пришли, они убивают нас, они рушат наши дома, они делают страшное, то есть, это есть, враг, то есть, русский это враг, то есть, как в ту войну было немец, так сейчас для нас, это так, так само русский. Но, слава Богу, я тут сферил русских, яких, то есть, у меня просто мировоззрение поменялось, то есть, они оказались мне настоящими друзьями. Я бы так, я же вас говорить про это, потому что я знаю, что на Украине меня не поймут много кто. Может даже скажу за просто, потому что сейчас поводится с русскими. То есть, ну, я понимаю их позицию. Але кто мне тут первый пришел на допомогу, то это русские. Это я бы так даже больно просто. Там бывают русские, а тут помогают. Не знаю, я не могу сейчас пробачить, не могу говорить ни что, переполнить. Я думаю, что я у У меня, если сказать, что я чувствую, то это, в общем я не могу описать одним словом, то есть... Я чувствую какую-то совершенно жгучую ненависть к Путину. Вот абсолютно у меня такого не было. Personally, I felt astonished <laughs> from a war in Europe. We remember in Italy very well the war in Yugoslavia, but it was very hard, but quite different. In this case, is really a war from two different states. We had some days of time to uh, um, understand what's really happening and when refugees started to, to come uh, we were not completely ready but <laughs> uh, me mentally set <laughs> mm -hmm. for this. And, uh, It has been very strange because uh, uh, normally we don't um, receive European refugees. Mm -hmm. <laughs> uh, uh, when, uh, when I say European, uh, I say that are people with uh, um, strictly near to us from the cultural point of view, uh, Christians like us. <laughs> На мой взгляд, для, для итальянцев было очень вообще неожиданно такая встреча именно с такими беженцами. В их понимании, теми, кто, для тех, кто занимается беженцем, беженцами вообще занимался, у них был какой-то опыт с ними общения, работы и помощи, это в первую очередь люди, которые социально и э, экономически ниже находятся их. То есть они беднее, они менее образованные, они менее... Э, обучены, они меньше знают, они говорят на меньшем количестве языков. И вообще их жизнь гораздо была там, беднее и проще, чем то, что, то, с чем они здесь впервые сталкиваются в Италии. С украинцами все обстоит совсем иначе. Многие из приезжающих сюда люди, стоящие социально выше даже, чем многие итальянцы. Ну или, по крайней мере, на том же уровне. Они сразу это чувствуют, это видно, как люди говорят, как они одеваются. Уже то, что они сюда едут с собаками и с кошками, говорит об этом, то, что они бегут сюда со своими маленькими, такими крошечными какими-то там собачками или с кошечками, это совсем о других людях нам говорит. И для итальянцев это был большим шоком обнаружить вот именно таких беженцев, понять, что это тоже беженцы. А еще, кстати, что интересно, были такие у нас вопросы от местных. Это что, ваша собака с Украины? И их удивляет, что он с нами из Украины приехал, что мы проделали такой путь и проделали его с собакой, что мы его вообще вывозили оттуда. Потому что ну, вот мы, когда бежали э, из города, очень много было брошенных собак. Прям очень много. Вот. Ну, мы так как-то, у нас даже варианта такого не было, что поставить собаку. У нас вылетели рамы. Когда мы зашли а. в ту половину дома, у нас эти рамы лежали на, на, там, полу. на полу. И вот собака оглохла и сидела под скамейкой во дворе и плакала. 
Вот что такое овчарка плачет, мы увидели. Потому что мы не могли их выводить гулять. Они по несколько суток у нас вообще на улицу не выходили. А в подвале они что-либо вообще свои дела отказывались делать, потому что воспитаны так, что только на улице. И вот это была очень большая проблема, потому что им плохо становилось. Сестры собака на успокоительных был, потому что у него нервы, ну, ему прям очень плохо было. Барни в этом плане более выносливы, все-таки собака охотничья, но и то нас удивляло, потому что он в принципе побаивается взрывов. Деткам намного легче все это было переносить, потому что он постоянно рядом был. И вот даже тот момент, что он лежал рядом, и они его постоянно гладили, вот как-то, ну от этого легче. Да и не только детям, и взрослым тоже от этого легче было. Барни, блин. Вот. Барни, вот это вырежу. Сядь, садись, садись. Все, будь умничка, посиди, пожалуйста, спокойно. Я пошел в другую лошадку гладить. О, смотри. Мам, что ты делаешь? Мам, смотри. О, боже, он сейчас завалит. Они листья едят? Да, прикинь. Он похоже, если я иду. Мам, стой, стой, дай я ему. Я не знаю, где мне где-то попалась такая замечательная статья, чей-то пост, вероятно, что беженцы, они вот как все люди, они все разные. Есть беженцы, которые, ну, такие патриоты, которые сами пойдут волонтерствовать, которые сами потом следующих будут принимать, которые будут работать вместе с этими людьми. А есть беженцы, вот как бабушка у подъезда, и все плохо, и это не додали, и сюда приходится в очереди стоять. И когда ну, немцы слышат вот это постоянное недовольство, я понимаю, ну, что им это не нравится. Но вот правда, там ведь не отбирали, что мы принимаем только хороших беженцев, настоящих патриотов Украины, мы принимаем только честных, порядочных, благодарных. Мы принимаем всех. Those people we have seen uh, were uh, were very disoriented and uh, need uh, socialization. So also, if we could offer a, a, a field to play for for children, for boys and girls, or a room to meet, or, or the church to pray, so to give uh, a sense of normality. And this war, I guess, showed up that the ordinary Russians, the ordinary Ukrainians, and the ordinary Europeans are pretty nice people. Да, у нас был такой великолепный праздник. Мы решили собраться, устроить большой гриль в саду и сказали, каждый приходит со своим украинцем. Но у нас, у нас оказалось, что у каждого, причем у каждого, у кого-то этих украинцев, ну вот как, как, как у нас, у нас было уже к тому времени 12 наших украинцев, которые конкретно к нам приехали. Я не знаю, сколько украинцев приехало так, к, к Юле. Юле 9 ну, человек, короче, ее муж привел много. еще пятерых человек, потом ну, Наташа. Это, и мы всех собрали просто у нас в саду, чтобы люди увидели друг друга, познакомились, может быть, подружились, чтобы у них не было ощущения, что мы здесь одни. Все пропало, все пропало. Нет, мы все время говорим, ребята, мы здесь рядом. Мы готовы помогать. Есть вот этот паром, и на этом пароме в среднем там 120-130 человек, иногда 150, по-разному. Собственно, та, та самая фирма, которая предоставляет бесплатно билеты. Я до вот, сравнительно недавнего времени занималась как раз 
поисками квартир для беженцев. И э, в какой-то момент просто это стало ну, безнадежно вообще. Нет квартир, все. И я стала искать, чем бы мне заняться дальше, потому что это была уже сплошная фрустрация. А, и вот как раз нашла а, эту группу а, Рубикус а, и занялась, соответственно, а, а, вот, вы, вывозом и доставкой сюда новых беженцев. И получается довольно такая парадоксальная, иронично грустная ситуация, при которой я знаю, что квартиры они, скорее всего, там в обозримом будущем не получат, что они будут, э, бог знает сколько времени, в этих лагерях э, торчать, где ну, совершенно не кайф. А, и, то есть я ушла от э, поиска квартир для того, чтобы еще увеличивать население Германии, к которому тоже не достанутся квартиры. Но, э, но как бы вывести из России, их из России для меня важнее чем то, что, что у них в ближайшем будущем квартир не будет. Старуху 90 лет в инвалидной коляске. Угу. С дв... Так и не узнала, кто они ей, э, дочка и внучка, или, или просто какие-то э, там сопровождающие посторонние, с которыми они познакомились по дороге. Ну, в общем... А вот ее надо было, естественно, устроить покомфортнее, и дальше они уже остались в, там, в Латвии, потому что э, куда им тащиться. Э, и э, ее спросили, что как, как она решилась на такой путь э, в инвалидной коляске вообще. Она сказала, да я бы лучше сдохла по дороге, чем оставаться в этой стране. Видели людей, которые, да. ну, естественно, по акценту, может, узнавали, что мы не из Москвы, догадывались, откуда мы, откуда сейчас может бродить столько людей, как говорится, да, вдруг это. Когда узнавали, что из Мариуполя, это буквально были слезы, меня обнимали продавщицы, нас предлагали подвести бесплатно до Эстонии, просто люди незнакомые, нам делали скидки в магазинах и говорили, что нам мало один вот товарищ, который нам настраивал телефоны, там, обновлял там и так далее, чтобы из магазина, он сказал, нам дают строго дозированную информацию, то, что нам положено знать, чего не положено, но мы все равно что-то как-то узнаем, мы все понимаем, как нам врут, и вы понимаете, что мы с вами. Ну, в общем, простые люди массово, когда узнавали, кто мы такие, откуда, они хоть чем-то пытались помочь ей показать свою поддержку, буквально массово. Ну, никто же не знает, кто, кто мы, все эти, кто все эти волонтеры, не наши полицейские из органов, не беженцы, никто не знает, кто-то, мы какие-то эти... Странные люди. Странные люди, о которых никто ничего не знает. И, и мы всех пугаем, потому что, потому что у нас мало информации. Чтобы вот что-то сделать, помочь, чем могу. А что я могу? У меня есть время и машина. Вот. И руки, ноги, голова. Все, больше у меня ничего нету. Но этим тоже что-то можно сделать, тоже чем-то помочь. В ситуации, когда разрушаются связи, когда происходит а, страшное, а люди стараются сделать что-то хорошее. Вообще, когда началась война, у меня был такой не, маленький нервный срыв. Вот эти все помедитируй, прими ванну, отвлекись. Это все не работает. А вот общение про вот это страшное, что вот ты себе навыдумывала еще хуже, чем было, там был-то ад самый настоящий, а в голове он еще хуже. И вот общение с людьми на эту страшную тему, оно, оно как-то вот эмоциональный, вот какой-то вот лечебный эффект имеет. Обычно этот процесс включает в себя встречу, заселение, проводы. Иногда какое-то общение промежуточное. Вот. Но началось все с того, что я считаю, мы нашли лучшее сейчас применение этой пустующей жилплощади. 
вот на сегодняшний день я вот точно, ну вообще точно никто не знает, сколько волонтеров у нас в России, потому что никто их не считал, и как их посчитать, учитывая, что это самоорганизованные люди, многие даже, ну просто вот они знают, что в их доме живет семья беженцев, и они им чем-то помогают, никому ничего не афишируя, не рассказывая, даже друзьям. Вот подруга, которая у меня занимается кураторством семей, и вот через нее только одну прошло больше ста семей. Жертвой этой войны становится ну, не только вот там инфраструктура, отношения в мире, а простые человеческие отношения. И возможность что-то э, починить, это возможность где-то э, помочь в восстановлении хотя бы чего-то, хотя бы отношения между... Там, людьми а, волонтерами и людьми нуждающимися в помощи Им нужно выстраивать связи они война это, эти связи рушит она это ненормальная ситуация для человека это ситуация обесчеловечивания и конечно всем хочется я даже рискну предположить что и тем кто на войне хочется восстанавливать эти человеческие связи Когда ты звонишь туда, в Украину, это, конечно, преодоление страха услышать этих людей, услышать, что они скажут. Вот. И когда я позвонил, я услышал, что они очень рады моему звонку. Ну вот это вот чувство вины, о котором ты спрашивал, оно все равно у тебя не после этого там это не чувство вины, но чувство беспокойства, ну, стресса, да, да, я понимаю. обиды. Боли, оно превращается в такую смесь, которая тебе мешает mm -hmm. а, разговаривать с людьми и идти на контакт. А тут еще с людьми, которых непосредственно твоя страна mm -hmm. решила дома. И всего, что у них было в жизни. Вот, и сначала страшно идти на контакт, а потом постепенно ты понимаешь, что это как раз то, что нужно делать. Да. Я, значит, вызвалась волонтером оставить у себя эти плакаты, которые мы делали вот для первых. И вообще, вроде как, единственных манифестаций против войны в Риме. Вот это было где-то в марте, вроде, в начале. Вот. И вот они тут лежат, потому что ничего больше никто не устраивает, к сожалению. Но хотя бы будут как украшения. Amen. 
все равно где-то в душе ты понимаешь, что после того, как начали, начали бомбить Киев, ничего не встанет на свои места, но ощущение такое было. И у людей, которые сюда приехали, мы от него уже избавились от этого ощущения, а очень многие, которые приехали сюда, украинцы, они от него не избавились. Они ехали на два дня, они как на прогулку многие, но навестить там своих родственников у кого-то, ну посетить Германию, посмотреть на Германию, просто сбежать на время вот от этого какого-то ужаса. Ведь э, э, те, которые, вот самая первая волна, они видели бомбежки, но они не видели последующего ужаса, который происходил. И они думали, ну от этого надо сбежать, надо увезти побыстрее детей, надо самим отсюда сбежать. Ну вот мы, раз такое случилось, мы навестим Германию, мы посмотрим Германию, там, посмотрим Францию, посмотрим Италию, Швейцарию и так далее. И ну, через неделю, ну через месяц максимум мы вернемся, все закончится. Приходит осознание, что мы не в ожидании уже, а что это наша реальность на ближайший год. Я, я думаю об этом очень много, и я понимаю, что и война кончится не скоро, к сожалению, к великому, и история беженцев, украинцев, она на очень-очень долгое время еще вперед будет продолжаться, а люди не готовы были к этому, и вот это вот, наверное, самое сложное. I, I think that uh, it concerns uh, probably all uh, uh, European and world governments have uh, uh, some responsibilities in a sense or in another. Uh, obviously for, for me is uh, incredible that uh, uh, two nations today in Europe uh, starts a war to solve problems. <laughs> oh, смотри. Fuck war, между прочим. И перевернутая пацифика. And the Russian uh, Ukrainian war shows up where Europe is heading on. And it scares me. It scares me a lot. Поначалу порыв такой всех принять. Ну, знаете, когда чужие люди у тебя в доме живут месяц, два, три, это это не просто. Ну, все не просто. И легче сказать. Нет, ну это же не может продолжаться вечно. И вот вроде как будто бы уже сами украинцы становятся виноваты в том, что они все никак не победят. В общем, есть такое. Ну а немцы тоже, немцы тоже, знаете, и пропаганда русская, и усилия сказываются. Тут недавно совершенно моя ближайшая подруга немецкая, Эйфа, она мне сказала, слушай, ну чего Зеленский, ну уже отдали бы не Путину то, что он просит. Я сказала то, что бы сказала моя дочь, фрау Бадер, а давайте отдадим Баварию Путину. Не, ну там примерно столько же уже он захватил, вот как Бавария. Ну вот он скажет, я хочу Баварию. И я у нее еще спросила, фрау Бадер, а Германия бы билась так за Баварию, как Украина за свои земли? И она замолчала, она не знает. <laughs> Wars uh, simply uh, should not exist. <laughs> See, we believe that after Second World War, in Europe, the lesson was so hard that no new war can happen. Then we had the Yugoslavia situation, now we had the, this other situation. So, uh, war should not exist, but uh, it's always uh, a real danger. So I also uh, worked with the Ukrainian refugees on the main station in Prague. Меня зовут Ульяна, я из России, города Санкт-Петербурга. И с апреля этого года я начала помогать беженцам на Банхофс Миссион на вокзале Франкфурта. 
Банков Миссион – это организация, которая исходно помогает людям, попавшим в беду на вокзале во многих крупных городах Германии. Эти события потрясли всех, и меня в том числе. Такое понятие, как вот коллективная ответственность, особенно давило на меня и на многих э, э, людей из России. Вот, поэтому, чтобы для себя как-то эту коллективную, не то что вину, но коллективную ответственность как-то облегчить, искупить, э, мне очень хотелось э, сделать что-то, что... -то, что э, Могло бы помочь людям, которые пострадали, и могло помочь мне и сделать меня участником событий и человеком, который может на что-то, хотя бы на что-то повлиять. Сколько тебе было в 1999 году? Минус 4. А что, что такое? Началась война, я думаю, ну все, пиздец, и что сейчас будет. Но это тоже как-то было такое состояние, знаешь, странное. Все-таки как-то было непонятно, что вообще сейчас будет, что происходит. А потом уже начало, начали приходить там фотографии, еще что-то, видео, истории. Но это все стало очень реально. И как-то сидеть сложа руки было очень неправильно. Ну, по-моему. Утренняя смена где-то с 4 утра до 12, это поезда, в основном идущие из Украины и люди бегущие оттуда, которым нужно помочь сориентироваться, помочь разгрузиться, в основном это женщины и дети с большим количеством сумок. Что, вы там чуть не остались? This group, the RFU, it stands for Russians for Ukraine, and it's about all the Russians who are against what happened. Yes, but we, I, I, we are, sure. we are, we have to help. We are volunteers. Yeah, yeah. and we, that's what we do, despite. The prejudice and being uh, yes, basically know, saying we are proud to be. Well, I'm not Russian. I'm Ukrainian, but uh, well, these guys are saying we are Russians and we are against it and we want mm -hmm. to help uh, and show that mm -hmm. not every Russian is bad. Sir, it would be very simple to hate Russians. По сути, ну вот это было бы самое простое решение в каждого в этом мире. Ведь есть за что. Ну то есть я искренне люблю и уважаю 20 тысяч русских, которые вышли на митинг к, ну, против, для, для остановления войны. И искренне ненавижу 200 тысяч человек, которые вышли на стадион, чтобы поддержать Путина. И не говорите мне, что эти люди заложники режима. Они, они не заложники режима, они то, благодаря чему этот режим стоит. Прекрасный пример, как только в Украине начался устанавливаться режим, который не подходил государству, у нас случилось, ну, не государству, а людям, у нас случилась революция. Нас тоже поковали в автозаке, как любят выражаться протестующие в России, что их просто арестовывают, не дают ничего делать. 
А у нас погибло 100 человек. Против нас брали и применяли оружие. Но вот когда народ по-настоящему хочет что-либо добиться, он поступает так. Ну, естественно, я не виню 20 тысяч человек, что они не хотят умирать. Я их не виню за это. Я виню 200 тысяч что они, э, за то, что они хотят, чтобы умирали другие. Любой человек, который пишет в социальной сети «Я против войны», который выходит на улицу с, по, со знаком «Пацифика» или тем более с большим плакатом, этот человек фактически идет осознанно в тюрьму, в полицейский участок. Он, если с ним ничего не происходит, то это скорее, э, ну не знаю, ну, может быть повезло, или не пришло время, или еще что-то. То Любой человек, то есть любой голос, который вы слышите из России, это не просто, просто какой-то голос, может быть, недостаточно жестко говорящий, что они там не поддерживают войну и давайте придеремся к чему-то. Нет, каждый такой голос, это голос человека, который готов пойти на плаху, который готов за это сесть. Да, при этом я согласна, мало таких голосов, может быть, недостаточно, все равно не сравнимо с тем ужасом, который происходит в Украине. Это правда, да. Но все равно не надо забывать, что это голос из страны, где, где много лет подряд людей сажают, выгоняют, дискриминируют, пишут гадости на их дверях, пишут на них доносы, некоторых убивают, некоторых э, травят, может быть, не убивая, но, но все равно причиняя ущерб здоровью. И все ходят, тот, те, кто что-то делают, в общем-то, под этим вот домоглым мечом, что с ним может случиться что-то. Плохое. До какой степени плохое, они не понимают, но понимают, что, в общем, до значения. Через 600 метров поверните направо. What? Can I do? What? Ну вот, пока не посадили, значит, делаем, что можем. Значит, Дима Иванов, 22-летний, талантливый студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. Вот у меня здесь лежит экспертиза по делу Иванова, психолого-лингвистическая экспертиза его высказываний. Не поддавайтесь страху, выходите на улицы, пусть весь мир увидит, что Путин это не Россия, только мы, так мы сможем вернуть нашей Родине честь, только так каждый из нас сможет сохранить свое собственное достоинство, каждый будний день, но самое главное воскресенье, там, Москва, Россия, Манежная площадь. Ну, тут написано, что побуждение выражено прямо за счет использования глагола «выходить». Адресатом является неограниченный круг лиц, имеющий доступ к телеграм-каналу. Эксперты исходят из положения, что выход на митинг против президента с большой буквы России Вэва Путина является по отношению к нему враждебным действием. Это суждение исходит из семантики слова «против», которое в контексте публикации указывает на явление. И лицо президента России – явление спецоперации на территории Украины, для борьбы с которым принимается митинг. Все выше изложено позволяет квалифицировать данные побуждения как призывы к участию в митингах, рассматриваемые выше э, высказывания, направленные на формирование негативной установки в отношении президента России Путина, что выражено в тексте языковыми средствами, стабильно отрицательного отношения к нему. Вот это мотив политической ненависти и вражды. То есть выход на митинг, призыв к выходу на митинг, это враждебное действие в отношении Путина. Отсутствие новостей – хорошая новость. Это правда. Кстати, в последнее время так об этом никто не спрашивает. То есть, э, ну, когда ты читаешь, то у тебя какое-то чувство неловкости какой-то, потому что, ну, вроде... Ну, по идее, это должно быть смешно, наверное, но это не смешно, потому что люди сидят в тюрьме. Да, я выхожу с 24 числа, но изначально у меня плана, что я там буду выходить долго или в пикеты именно не было. Я шел вообще митинг искать, но вот не нашел митинг и встал пикет, вот с тех пор стою. Моя статистика это только про тех, кто подошел или как-то прореагировал на меня, но, конечно, большинство просто идет мимо. И я не знаю, что они думают. Мы можем только предполагать вот по выборке, которая 
реагируют и взаимодействуют со мной? За 4 месяца, вот первых, я могу сказать, у меня была более-менее постоянная пропорция взаимодействий где-то на уровне 80% антивоенных вот, э, взаимодействий. То есть у меня была абсолютно реверсивная картина тому, что дается даже в оппозиционной прессе. У меня абсолютное большинство взаимодействий, это начиная просто там, я не знаю, рукой помахал, там, э, э, крикнул что-то издалека, там, я не знаю, тебе средний палец показал, вот, э, подошел, поговорил, реплика, диалог. Вот это вот все, 80% было антивоенное. Активное меньшинство, оно за счет своих действий как раз и кажется большинством. И те, кто конформистского склада, они примут их позицию. Сейчас они видят активную позицию со стороны текущего активного меньшинства, со стороны провластного, завоенного, которое громко рычит, орет с экранов телевизора. И также в жизни есть такие активные товарищи, которые топят за истребление всех и вся. Вот. И называют себя миротворцами и добром с кулаками. Вот. И вот они видят это все, и они не видят чего-то другого. Они говорят, ну все вокруг за, вот, они говорят, ну, ты смотри, они же вот действуют, все вокруг, и они тоже принимают это, это мнение. Дело в том, что люди знают, что здесь не сажают миллионами, допустим, в тюрьму, и думают поэтому, что нет массовых репрессий. Они не понимают, что используется другая техника, террористическая. Когда репрессии носят такой хаотический характер, непредсказуемый, бессистемный, хватают неизвестно по какому принципу и кого. Да? И поэтому никто не знает, за что вас могут репрессировать. То есть этого ждет каждый человек и в любую минуту. Это как ты, если видишь террориста, у меня было в ситуации в жизни такой, Первая мысль, ну ладно, я умру первый, потому что я ближе всего к взрыву. А вторая мысль, как далеко я смогу убежать. И вот первая мысль у меня была, что нужно выйти на площадь, пускай я сяду. А вторая мысль, ну а кто будет воспитывать моего ребенка, зачем эта жертва нужна конкретному человеку? И когда ты оказываешься вот там, уже далеко от места взрыва, да, такое ощущение, что уже взрыв произошел, и мы уже все в раю. У меня вот было какое-то время абсолютно такое ощущение, вот этого продолжения сна, продолжение этого сериала про то, как все умерли и в району, на самом деле и в аду. И не мог, я сразу решил для себя, что я не то, что не могу воевать, что если меня позовут на войну, я скорее в тюрьму пойду, потому что ну, это величайший как бы, грех в моих глазах идти убивать людей ни за что вообще, за амбиции какого-то сумасшедшего диктатора. Ну, так сложилось, что я был действующим офицером, я служил немного в армии. Я закончил военно-морское училище, служил офицером. Уволился, когда там Сердюков сокращение устроил. Ну и, в общем, было очевидно, что вопрос времени, когда они офицеров запаса, которые реально служили, как бы начнут призывать. Вот, я, в общем, принял решение об отъезде 23 сентября. Вот, мой друг позвонил мне в 2 часа ночи. И мы с ним до этого обсуждали и как бы уже понимали, что, блин, по-хорошему нужно бежать как можно скорее из страны. Вот. Мы в 2 часа ночи, в общем, принимаем решение, покупаем билеты по безумным ценам совершенно и улетели в Таджикистан, в маленький городок Куляб. Почему до сих пор я стою и меня... Э не задерживают, да? Ну, меня поначалу задерживали. Поначалу, да, было это как в Москве, там, отвезут, отпустят э, и прочее такая. Ну, потом это прекратилось. Тут, э, на мой взгляд, во-первых, главная настойчивость. Вот все смотрят на Москву и Питер, и у нас это витрина жизни, что до войны, что сейчас. Если до войны это была витрина жизни такой социально-экономической, 
то сейчас эта витрина вот такого отсутствия, вменения отсутствия прав. То есть у нас руками оппозиционной прессы как раз-таки подается нарратив о том, что ты действовать не можешь. Это бесполезно, тебя сразу задержат. Все смотрят, и вот мне до сих пор, я стою пятый месяц, ко мне люди подходят и говорят, как ты так тебя не задерживают? Я им начинаю объяснять, мотивировать, они говорят, да что ты говоришь, звездочки, вон в Москве за звездочки задержали. Я говорю, эй, очнись, вот, а он мне про Москву. Ну, я поняла, что нужно что-то делать. И вернулась в Россию что-то делать. Сходила вот на суд. Мы с Сашей вместе уже пять с половиной лет, она моя девушка, по схеме два года мы живем вместе, ну проще говоря, гражданская супруга Саши. И когда ее арестовали, с этого момента мы больше не могли видеться, кроме как в залах суда, потому что нам не разрешают свидания. Сегодня в суд мы вызвали в качестве свидетеля кардиолога, которая пояснила о том, что действительно Саше необходимо лечение и прохождение обследования, которое просто невозможно сделать в стенах, в стенах следственных изоляторов, в котором сейчас находится Саша. Почему сажают да, девушек, в частности в Питере, ну и вообще? Мне кажется, большую роль в этом сыграли события в Беларуси. Потому что белорусская революция, неудавшаяся, да, вот мирная революция, а вот эти мирные протесты, многотысячные, практически весь народ уже, это, это, этот протест имел женское лицо. Они посадили, да, Лукашенко посадил мужчин и решил, что ну бабы, что с них взять. Вот. А бабы оказались очень эффективными. Тебя привет, Тишина. На основании службы У меня цель не в том, чтобы показать, что я какой-то там хороший, и тут стою, вот он герой, а мы все под ним, вы же понимаете, мы тоже все хорошие, он просто наше мнение выражает, да хер там. Ну я вот не хочу реально за вас тут всех стоять. Я же в обществе живу. Я хочу вокруг себя людей видеть осознанных и действующих. Решила, во-первых, остаться надолго, но до Нового года точно. Да ладно? Да. А во-вторых, очень грущу по этому поводу. Потому что я люблю родину и хочу на нее возвращаться. Но я понимаю, что меня здесь не, ж, не ждут, так скажем. Не то, что даже не ждут или не рады. там. Многие, короче, не рады моего возвращения. И пишут в соцсетях, крыса, забирай своего крысеныша и вали. Крысеныш, пошли качаться на качелях. Только вечно ждет его на небе. И родные. Приоритета вот такого не должно быть на то, чтобы переубеждать. Вы времени не потратите на человека, это превратится в клоку, спор, это будет выглядеть некрасиво, люди выцепят и ваше поведение, люди выцепят отдельные фразы. Зачем это? Вы тем более никогда не переубедите человека за пять минут, блин, в пикете. Никогда. Вот. Поэтому приоритет именно на побуждение уже несогласных, на то, чтобы формировать вот это вот именно коллективное воздействие.
не зря, то тут, то там люди как-то ненароком вспоминают чемпионат мира по футболу 2018 года, включая полицейских, которые там стояли, которых отобрали э, сознанием каких-то иностранных языков, которые радостно бросались каждому иностранцу, не спрашивая, а вы из дружественной страны, блядь, или из недружественной, к любому, с радостью, что они могут как-то изъясниться и показать, как пройти до Красной площади. Вот, вот этот момент показал, что на самом деле хотят э, россияне. Вот мое глубокое объяснение, что они хотят вот этого. Вот этого они хотят. Дружить, принимать у себя фестивали, карнавалы, футбольные матчи и радоваться. И со всеми дружить. Пьянствовать, целоваться, обниматься и танцевать на площадях. Вот. А нас ввергли в этот ужас. So what we did is that the bunch of friends of mine, we were taking pictures of ourselves with just simple notes like um, nice greetings for Prague and I don't know and it was and um, like we we know the good Moscow is alive and like these super stupid support signs and it kind of struck me how it resonated like it showed up that it was probably more important than it showed in the beginning well it's not about i wouldn't uh care about ukrainian refugees or ukrainian soldiers or ukrainians in general but i guess this war kind of a made people into the categories and i couldn't see any category of ordinary russian that is not demonized and i felt the need to you know to hug the russians because no one else did Мне просто многие люди подходят ко мне, там, они приходят с разных городов, то есть, ну, у нас Смоленск вот ездит, да, и подходят и говорят, а вот у вас тут э, э, зик этих меньше, у нас прям все завалено. А потом с, друг, с такого же города подходит человек и говорит, сколько у вас тут этих Z-плакатов, у нас так нет, с одного и того же города. Нет, война не популярна, но пропаганда работает, страх тоже работает, а чувство выученной беспомощности тоже очень сильно работает. И в какой-то момент, когда ты долго пытаешься что-то делать, у тебя ничего не получается, тебя еще и гнобят за то, что ты плохо пытаешься, у тебя просто опускаются руки. Многие люди уходят в какую-то непубличную деятельность, которая все равно идет. Анекдот распространился. Встречаются в сорок пятом году солдаты американские и советские на Эльбе. Ну, разговаривают о жизни, и советские американцам шепотом жалуются на сталинской репрессии. А те говорят, да ничего, ребят, не горюйте, на ближайших выборах выберите себе другого. Что такое с точки зрения практики, что мы можем говорить, конечно, на примере двух тысяч дел уже, что такое вот эти вот публичные действия, направленные на дискредитацию. Это все что угодно. Давайте говорить откровенно. Если уж я и хочу кого-то дискредитировать, то точно не армию и не российского солдата, который вынужден выполнять приказ, даже если приказ преступный. Я прекрасно это понимаю. Как я уже говорил, я имел дело с военными. Четыре года возглавлял призывную комиссию. И разговаривал, много разговаривал, и дискутировал с военнослужащими, с офицерами. Я прекрасно понимаю психологию солдата. Есть приказ, его надо выполнять. Я не хочу дискредитировать российскую армию. Я не делаю этого. Дискредитировать я хочу человека, который развязал эту войну, который отдал преступный приказ и который отправил наших солдат на смерть. Я хочу дискредитировать президента Путина в глазах российского общества. Вот это я действительно хочу сделать. 
Путин был, наверное, самым крупным оппозиционным политиком, остававшимся в России на свободе. Сейчас он, как бы, многие называют его политиком номер два оппозиционным, который находится в местах лишения свободы, при том, что Алексей Навальный первый. В основании для удовлетворения жалобы заявителя адвоката Эссен появится. На основании слушания по статье 125 главного представления Кодекса Российской Федерации... Мне кажется, что вот конкретно в случае с Яшиным, это тот хрестоматийный пример, его и в мир на это время всегда было достаточно тяжело выпихнуть на какой-то форум, на какую-то конференцию. Он предпочитал работе заниматься своей политической деятельностью внутри страны. Собственно, он именно в наших таких демократических оппозиционных кругах всегда этим славился. И задавал правильный вопрос, а почему я должен уезжать, пусть уезжает Путин и его приспешники. Поэтому мне кажется, что об этом он не жалеет. Он жалеет о происходящем в целом, то, что сейчас происходит с нашей страной. Но вот то, что он сделал именно этот выбор, в моем понимании и как мне представляется, он реально не жалеет. Ну, а, как говорил один деятель из Латинской Америки, история меня оправдает. Так вот, история и развитие событий оправдает Яшина и покажет его полную правоту. Я не намерена возвращаться в Россию ни за что. Собственно, вот это вот все, я даже не знаю, правительство, не правительство, но оно сделало все для того, чтобы я не то что ненавидела, а ну, да не презирала. Да, стыдно. Действительно, стыдно за это все. Ну и плюс они уже давно все у меня отняли, что могли отнять. Поэтому нет, достаточно уже все нажимать. Россию. Да пока не отчаялся. Я не хочу уезжать. Я здесь буду до последнего. Если меня посадят, значит, я буду здесь сидеть. Я не хочу никуда уезжать. Если дома течет кран, надо его чинить, а не переезжать из этого дома. Надо налаживать жизнь здесь. Ну, э, как бы раньше времени просто уезжать, но ну, это не совсем понятно. То есть у меня тоже очень много знакомых, которые уехали, они считают, что вообще опасно, все опасно. Хотя я ощущаю некоторое недоумение, потому что, на мой взгляд, им лично что-то конкретное не грозило. Мне кажется, что все-таки в основном стараются сначала угрожать, а потом уже э, действовать. Поэтому в том случае, если я получу такие угрозы, я пока получала угрозы какие-то не очень определенные. И самое вот для меня неприятное, страшное, да, все хотят эмигрировать. И у меня ощущение, что я останусь здесь одна, одна я и Яшин в тюрьме. Нет. И все. Читаешь эту формулировку «Москва наносит удары по Киеву, Харькову и другим городам», и вот это вот все, и я помню, я просто вот так вот, 10 минут, наверное, сидел в кресле, и вообще ничего не понимал, что происходит, а орал. И я чемодан открыл. То есть я сразу же вот покурил, открываю кладовку, достаю свой чемодан, сажусь опять в кресло, думаю, что класс-то, что класс. Я книжку сразу, <смех> книжку свою не дочитал, давно уже лежит, ее положил. И вот сижу и думаю, я уже не помню даже, о чем думал, но в итоге решил, что типа уезжать не буду. Ну вот, по крайней мере, попытаться надо. Ну, никогда такого не было. Ну, по крайней мере, в моей жизни, в жизни моих родителей, черт возьми, но не было такого. И если уж пытаться, то сейчас.
даже случилась история мы гуляли по городу дошли до фонтана треви куда полагается кинуть монетку чтобы вернуться и я им сказала вот мы дошли до этого места здесь по традиции кидают монетку чтобы вернуться и одна из них мне сказала а если я кину гривну я вернусь в украину я вернусь домой и вдруг я поняла что через все эти попытки э, отвлечь их и как-то скрасить их пребывание здесь все равно вот эта, такая вот сквозная Нота всегда у них присутствует, вернусь домой. И они таки вернулись. Вот именно эта женщина со своим мужем, они вернулись в Киев. И теперь мне пишут из Киева, вспоминают, как мы гуляли по Риму. Так что я надеюсь, что у них все будет хорошо. Там куча близких, там моя бабушка, одна, вторая, там моя собака. И, в общем, в Украине вся моя жизнь и жизнь всей моей семьи. Учиться. Больше никакого плана у меня нет. Просто учиться и ждать нашей победы, ну, не знаю. Ну, в Украину мы по-любому вернемся. Великую Милану, чтобы она сама ела. Я думаю, тогда уже закончится война. Мы поедем отбудовывать нашу державу. Бо мы тут, а душа наша там. Как не хотим туда возвращаться. Не хотите? Нет. Нет. И, кстати, у меня на эту тему большие опасения, потому что до сих пор тут никто не знает, что с нами будут делать дальше Германия. Понимаете, мы же не из той Украины, которая, значит, закончится война, останется там Киев почти целый, Харьков, какие-то города. У нас есть Мариуполь. Нам возвращаться там некуда. Я бы а не хотел. Себя. Я бы не хотел возвращаться в место, где я два месяца подряд думал, умру ли я на следующий день или нет. И желания, наверное, нет. Вот мы скучаем, мы плачем, мы хотим, но мы понимаем, что наша жизнь не будет прежней. А ты? Э, как ты так говоришь, мы, мы. Ты и я. А мы не мы? Да не, ну как бы у меня совсем другое мнение. Как э, я считаю, понятно, вот как отец всегда говорит, знадобился там, где народился. Но пока в Мариуполе будет висеть э, флаг непонятной республики, ну туда вообще смысла нет ехать. Когда, когда Мариуполь вернут, я надеюсь, это будет очень скоро, и надеюсь обязательно, когда-то я туда приеду, найду всех своих друзей, которые воевали, которые сейчас воюют, защищают, То есть скажу им спасибо.